ఉల్లిపాయ కుర్మాకి కావలసిన పదార్థాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు జీడిపప్పు పది గ్రాములు కొబ్బరి పొడి అరకప్పు నువ్వులు రెండు స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ రెండు స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత గరం మసాలా ఒక స్పూను పసుపు ఒక స్పూను కారం ఒక స్పూను ధనియాల పొడి ఒక స్పూను జీలకర్ర పొడి ఒక స్పూను టమాటో గుజ్జు ఒక కప్పు చింతపండు గుజ్జు పావు కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా పెద్ద ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు కరివేపాకు కొద్దిగా ఉల్లిపాయ కుర్మాకి కావాల్సిన పదార్థాలు తెలుసుకున్నా కదా ఎలా తయారు చేస్తారో ఏంటో చూసి నేర్చుకుందాం మ్యామ్ స్టార్ట్ చేద్దామా నూనె వేసుకుందామా మ్యామ్ నూనె వేడి ఎక్కింది ముందు నువ్వు పప్పు ఉల్లిపాయ ముల్లిపాయ ముక్కలు ఇవి కొద్దిగా వేయగల మ్యామ్ ఇవి కొద్దిగా వేయాలి కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని కొంచెం పచ్చివాసం పోయేంత వరకు వేగించుకుందాం అంటే ఇప్పుడు మనం గ్రేవీ కోసం తయారు చేసుకుంటున్నాం గ్రేవీ కోసం అని కొబ్బరి కొబ్బరి పొడి వేసుకున్నాము మ్యామ్ కొబ్బరి పొడి కూడా కొద్దిగా వేగింది సరిపోతుంది ఇంకొంచెం వేగించాలా కొంచెం కొంచెం ఇప్పుడు కొద్దిగా పసుపు పసుపు ఉల్లిపాయ కుర్మ తయారు చేసుకుంటున్నాము అందుకోసం గ్రేవీ ముందుగా మనం తయారు చేసుకోవాలన్నమాట అందుకే వేగించుకుంటున్నాం టమాటో ప్యూరీ అంటే ఇప్పుడు టమాటో ప్యూరీ కూడా ఇప్పుడు పేస్ట్లో వేసేస్తామా వేసేస్తాం అంటే నీళ్ళు వేసి కొట్టక్కర్లేదు కొద్దిగా ఇవి వేగనిద్దాము అండ్ మ్యామ్ ఇప్పుడు మనం వింటర్ సీజన్ కోసం ఈ వంటలు తయారు చేసుకున్నాము వింటర్ సీజన్లోనే వైరల్ ఫీవర్స్ కానీ డెంగ్యూ అని కానీ ఇలాంటివన్నీ అటాక్ అవుతున్నాయి కదా మరి అలా రాకుండా ఉండడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు అంటారు డెంగ్యూ ముఖ్యంగా మనకి దోమల వలన వస్తుంది అంటే మనం పరిసరాలకు శుభ్రంగా ఉంచుకుంటే అది సగం నివారించవచ్చు అదే కాకుండా ఏంటంటే మనం వాటర్ తీసుకుంటున్న వాటర్ కానివ్వండి తీసుకున్న ఆహార పదార్థాలు కూడా చాలా శుభ్రంగా ఉండాలి అవును ఎందుకంటే ఈ టైంలో వర్షాలకి చలికాలానికి వాటర్లో బ్యాక్టీరియా శాతం కూడా పెరుగుతుంది సో వాటర్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ప్యూరిఫై చేసిన వాటర్ లేకపోతే బాయిల్ చేసి చల్లార్చిన నీళ్ళు తీసుకోవాలి అందులో పిల్లలకి ఎక్కువగా పిల్లలు అంటే వాళ్ళకి కొంచెం ఇమ్యూనిటీ పెద్ద వాళ్ళకి కూడా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి త్వరగా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ అవి సో పిల్లల విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే కాసి చల్లార్చిన నీళ్ళు పట్టిస్తే మంచిది అంటే మనం నార్మల్ గా పట్టుకో ట్యాప్ లో వచ్చే వాటర్ అయితే కాచి చల్లార్చాలి లేదు ఇంట్లో ప్యూరిఫైయర్ ఉంటే అది డైరెక్ట్ తీసుకోవచ్చు ఓకే ప్యూరిఫైయర్ ఉన్న వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా తాగచ్చు లేదు అంటే కనుక ఖచ్చితంగా నీళ్ళని మరగా కాచి తాగితే మంచిది ఎస్పెషల్లీ పిల్లలకి అంటే ఇప్పుడు ఫుడ్ ద్వారా కూడా ఎలాంటి కేర్ అయినా తీసుకోవచ్చు అంటారా ఇలాంటి వైరల్ ఫీవర్స్ రాకుండా వైరల్ ఫీవర్స్ రాకుండా ఉండాలి అంటే మనకి ఇమ్యూనిటీ పెంచేది వైటమిన్ సి ఉన్నవి ఈ మసాలాలు ఇవన్నీ కొంచెం ఎక్కువ ఇవ్వాలి పిల్లలకి ఏంటంటే శీతాకాలం వచ్చింది ఫ్రూట్స్ అక్కర్లేదు లేకపోతే జలుబు చేస్తుంది పిల్లలకి అని చాలా వరకు నిమ్మరసాలు ఆరెంజెస్ ఇట్లాంటివి ఇవ్వరు అవును కానీ అవి ఇవ్వాలి ఇస్తేనే ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది మ్యామ్ గరం మసాలా ఓకే ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి అంటే ఇప్పుడు మనం కూర టోటల్ గా సరిపడా ఉప్పు కారాలు మసాలాలు అన్ని వేసేస్తున్నాం కాకపోతే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా అంటే చిన్నపిల్లలు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే విటమిన్ సి ఎక్కువ తీసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం మసాలాలు తినాలి అని అంటారు కానీ పిల్లలు మసాలా అసలు తింటారు మామూలుగా కారం తినడమే కష్టం అవును కానీ అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి ఇంకా ఎలాంటి ఫుడ్ పెట్టచ్చు అంటారు సో మసాలాలు వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా కారాలు ఎక్కువ తిన్నారు కాబట్టి కొద్దిగా కొద్దిగా శాతం అంటే అన్ని ఒకేసారి మనం వేడివేడిగా కారంగా కారంగా అన్ని పెట్టేయకూడదు కొంచెం దాల్చిన చెక్క లేకపోతే కొంచెం లవంగం ఒక్క లవంగం వాళ్ళకి ఎక్కువ కూడా అక్కర్లేదు ఇలాంటివి కొన్ని కొన్ని మనం కూరల్లో కానీ లేకపోతే సూపుల్లో కానీ వేసేస్తే మంచిది 
పౌడర్ చేసేసేయండి ఇప్పుడు సపోజ్ పౌడర్ చేయకుండా వేసామంటే తీసి పక్కన పెట్టేస్తాం అవును సో పౌడర్ చేసి వేస్తే కనుక దాని ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఇది అయిపోయింది మ్యామ్ ఇప్పుడు దీంట్లో మనం చింతపండు రసం చింతపండు రసం అంటే ఇప్పుడు మీ ఇప్పుడే మనం చింతపండు రసం కూడా కాస్త పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు కూడా ఉడికించేసి కొంచెం ఉడికించేసి అంత కలిపి మిక్సీ కొడతాం ఇది కూడా లో ఫ్లేమ్ మీద కొంచెం ఫ్లేమ్ పెద్దగా చేయనా మ్యామ్ యా కొంచెం ఒక్క బాయిల్ వచ్చేంత వరకు ఓకే చింతపండు రసం వేసుకున్నాము చింతపండు అనేది కూడా చాలా మంది రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటూ ఉంటారు కదా మ్యామ్ అంటే ప్రతిరోజు ఏ పప్పుల్లోనూ ఇప్పుడు మనం ఇలా తయారు చేసే కుర్మాల్లోనూ అలా తీసుకోవచ్చా చింతపండు కొద్దిగా మంచిదే ఇప్పుడు చారులో కానీ సాంబార్లో కానీ మనం చింతపండు వేసి చేస్తాం సో రోజు మనం చింతపండు రసంతో చేసింది ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే డైజెషన్ కోసం తీసుకోవాలి మనం ఆయిల్గా ఉన్నవి అంటే ఫ్రైస్ కానివ్వండి కూరలు కానివ్వండి ఎంత కొంత నూనె శాతంతో చేస్తాం కాబట్టి అది తినిన తర్వాత చారణం కానీ సాంబార్ అన్నం కానీ తింటే మొత్తం డైజెస్టివ్ ట్రాక్ అంతా క్లీన్ అయిపోతుంది కొద్దిగా మాత్రమే తీసుకోవాలి కొద్దిగానే ఎక్కువ అక్కర్లే ఇప్పుడు మనకి గిన్నెడు చారు పెడుతుంది అంటే కొద్దిగా చింతపండు వేస్తాం అవును అదే అందరం తింటాం కాబట్టి అలా అని చింతపండు ఉట్టిగా తినేయకూడదు చాలా మంది అనేది చింతపండు తింటారు అవునవును ఆలవాటు కూడా ఉంటుంది ఆలవాటు కూడా ఉంటుంది అలా డైరెక్ట్ గా తినకూడదు చారులో కానీ సాంబార్లో కానీ కూరలో కానీ కొద్దిగా సరిపోతుంది సరిపోయింది సరిపోయింది సో కట్టేద్దాం ఇది పక్కన పెట్టేసి పక్కన పెట్టేసి ఇది చల్లారిన తర్వాత మనం మిక్సీ చేస్తే నూనె వేడెక్కిన తర్వాత జీడిపప్పు జీడిపప్పు వేసుకోవచ్చు ఇష్టమైన వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు సో అంటే ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏ సీజన్ అయినా తీసుకోవచ్చు మేము ఇప్పుడు మనం వింటర్ సీజన్ లో చేస్తున్నాం డ్రై ఫ్రూట్స్ తినొచ్చు అంటారా తినొచ్చు డ్రై ఫ్రూట్స్ నార్మల్ గా అయితే బాదం పప్పు వాల్నట్స్ అంటే మన అక్రూట్ ఉంటుంది కదా అవి రోజు తీసుకోవచ్చు పిల్లలైతే బాగా తీసుకోవచ్చు కూడా ఎక్కువ అండ్ జీడిపప్పు కిస్మిస్ ఇలాంటివి కొంచెం తక్కువ శాతంలో తీసుకోవాలి ఓకే ఎందుకు దీంట్లో ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి పిల్లలు కూడా తక్కువ శాతమే తీసుకోవాలా పిల్లలు నార్మల్ పిల్లలు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు కానీ తీసుకోవచ్చు పెద్దవాళ్ళు కొంచెం తక్కువలో తీసుకుంటే సరిపోతుంది వేసేనా జీడిపప్పులు జీడిపప్పు వేస్తే మనం కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ఈ రెండు ఇప్పుడు దీంతో పాటు వేయించేసుకుందాం సన్నగా పొడుగ్గా దొరుకుంటే బాగుంటుందని త్వరగా వేగిపోతాయి కూడా ఓహో మనకి ఎంత టైం పడుతుంది మ్యామ్ ఒక టైం పది నిమిషాలు పడుతుందా పది నిమిషాలు అయిపోతుంది పది నిమిషాలు అయిపోతుందా ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకోదు మార్నింగ్ లేవగానే లంచ్ బాక్స్ లేవగానే కలిపేసి గవగవా చేసి ఇచ్చేయచ్చు హ్యాపీగా సో స్టూడెంట్స్ అని చక్కగా కాలేజ్ గోయింగ్ పిల్లలు కానీ లేకపోతే స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్ కానీ వీళ్ళు ఎవరైనా సరే దీన్ని ఈజీగా తయారు చేసుకొని తీసుకెళ్ళచ్చు వాళ్ళైనా తయారు చేసుకోవచ్చు లేదు పేరెంట్స్ కూడా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా తయారు చేసి వాళ్ళకి ఇష్టమైన స్నాక్స్ పెట్టచ్చు మ్యామ్ ఇవి వేగినాయి కదా ఇప్పుడు మనం మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్న గ్రేవీ ఉంది కదా దాన్ని మిక్స్ చేయాలి దీంట్లోకి కొంచెం నీళ్ళు వేద్దాం సో ఇది కూడా కొద్దిసేపు అలా ఉంచేద్దాము మనకి కూడా గ్రేవీ కొద్దిసేపు ఉడికిన తర్వాత కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసేసి తీసేది కుర్మా అయిపోయింది కదా మేడం తీసేయచ్చు ఇంకా కుర్మా అయిపోయింది సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీద్దాం కొత్తిమీర ఇప్పుడు ఇద్దాము వేసేనా వేసేసి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీద్దాం సో కొత్తిమీరని కూడా చక్కగా వేసేసి కలిపేస్తున్నాను మనకి ఎగ్ బైట్స్ కూడా అయ్యాయా మ్యామ్ ఎగ్ బైట్స్ కూడా అయిపోతున్నాయి సో ఎగ్ బైట్స్ మీద మనం ముందు కొద్దిగా
ఉల్లిపాయ కుర్మాకి కావలసిన పదార్థాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు జీడిపప్పు పది గ్రాములు కొబ్బరి పొడి అరకప్పు నువ్వులు రెండు స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ రెండు స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత గరం మసాలా ఒక స్పూను పసుపు ఒక స్పూను కారం ఒక స్పూను ధనియాల పొడి ఒక స్పూను జీలకర్ర పొడి ఒక స్పూను టమాటో గుజ్జు ఒక కప్పు చింతపండు గుజ్జు పావు కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా పెద్ద ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు కరివేపాకు కొద్దిగా ఉల్లిపాయ కుర్మ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టి నూనె వేసి అది వేడైన తర్వాత నువ్వులు వేసి వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కొద్దిగా వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేగించుకోవాలి అది వేగిన తర్వాత కొబ్బరి పొడి పసుపు టమాటో గుజ్జు వేసి కలిపి గరం మసాలా ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి కారము ఉప్పు చివరిగా చింతపండు రసము కూడా వేసి ఉడకనివ్వాలి ఉడికించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దాన్ని చల్లారనివ్వాలి ఆ తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసి మిక్సీ పట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈ లోపు స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టి అందులో నూనె వేసి అది వేడైన తర్వాత జీడిపప్పు కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి దోరగా వేగించుకోవాలి అవి వేగిన తర్వాత మనం మిక్సీ పట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని అందులో వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి బాగా కలిపి ఉడకనివ్వాలి చివరిగా కొత్తిమీర వేసి కలిపి సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచిగా ఉండే ఉల్లిపాయ కుర